আসসালামু আলাইকুম দিন ঘনিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখও এগিয়ে আসছে বাট আমাদের পড়ালেখা অনেক বাকি কি করার এখন এই সমস্যার সমাধান নিয়ে আজকে এসেছি আজকে আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রির অ্যালকিনের কিছু বিক্রিয়া করব এবং অ্যালকিন আমরা তো জানি সংযোজন বিক্রিয়া দিয়ে থাকে এবং যতগুলো সংযোজন বিক্রিয়া সম্ভব আজকে আমরা পড়ার চেষ্টা করবো চলো ক্লাসরুমে চলে চলে এলাম ক্লাসরুমে এখন আমরা অ্যালকিনের সংযোজন বিক্রিয়াগুলো শিখবো আজকে কি সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়ার কয়েকটা নাম আছে আর একটা নাম হচ্ছে জুতো বিক্রিয়া আর একটা নাম হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশন বিক্রিয়া তো তিনটা নাম হলো সংযোজন বিক্রিয়া জুতো বিক্রিয়া অ্যাডিশন বিক্রিয়া পরীক্ষায় আমাদের যে কোনো ভাবে আসতে পারে আমাদের ঘাবড়ালে চলবে না এখন এই সংযোজন বিক্রিয়া মানে কি দেখো নামেই উত্তরটা দেওয়া আছে সংযোজন মানে কি কোনো একটা কিছু সংযুক্ত হওয়া অ্যালকিনের যে দিবন্ধন আছে সেখানে কোনো একটা কিছু সংযুক্ত হবে তো এখানে একটা শর্টকাট আছে আমাদের বা একটা টেকনিক আছে টেকনিকটা কি অবাস যে দিবন্ধনটা আছে আমাদের অ্যালকিন গুলো তো দিবন্ধন বিশিষ্ট যে দিবন্ধনটা আছে সেটা অবাস যে আমরা প্রোডাক্ট পাবো সেই প্রোডাক্টটা হবে একক বন্ধনের মানে দিবন্ধনটা তুমি ভেঙে দিবা প্রোডাক্টটা একক বন্ধনের হবে আর কার্বন সংখ্যা আমাদের সেম থাকবে আবার বলতেছি দিবন্ধন ভেঙে একক বন্ধন হবে আর আমাদের কার্বন সংখ্যা সেম হতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালকিনের সাথে আমাদের কি কি সংযুক্ত হতে পারে তো আমরা একটু দেখি অ্যালকিনের সাথে সংযুক্ত হতে পারে প্রথমে হাইড্রোজেন দ্বিতীয়ত সংযুক্ত হতে পারে আমাদের হ্যালোজেন থার্ডে সংযুক্ত হতে পারে হাইড্রোজেন হ্যালাইট ফোর্থে আছে হচ্ছে আমাদের হাইপোহ্যালাস এবং ফাইনালি যেটা আছে আমাদের হচ্ছে ওজন এই কয়েকটি হচ্ছে আমাদের পপুলার রিয়েকশন হাইড্রোজেন হ্যালোজেন হাইড্রোজেন হ্যালাইট হাইপোহ্যালাস ওজন এগুলো সংযুক্ত হতে পারে আর এর ভিতরে যে আমাদের হাইড্রোজেন হ্যালাইট আছে এইটা দুইটা নীতি ফলো করে আমাদের একটা হচ্ছে আমাদের মার্কনিক অফ নীতি একটা হচ্ছে মার্কনিক অফ নীতি আর হচ্ছে আরেকটা অ্যান্টি মার্কনিক অফ নীতি এখন আমরা এই সবগুলার এডিশন বিক্রিয়া করব এই কারণে আমাদের ক্লাসটা আজকে একটু লেন্দি হবে তোমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে চলো শুরু করা যাক প্রথমত যেটা আসে আমি এগুলো একটু মুছে দিই প্রথমত আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সংযোজন আমরা কি পড়বো এখন হাইড্রোজেন সংযোজন এখন হাইড্রোজেন সংযোজনে আমরা কি পড়বো দেখো সাপোজ আমার একটা অ্যালকিন দেওয়া আছে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট যে অ্যালকিনটা ইথিন ঠিক আছে ইথিন তো এই ইথিনের সাথে কি হবে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হবে তারপর আমার প্রোডাক্টটা জানা লাগবে আর বিক্রিয়া গুলোতে অলস কি লাগবে আমাদের প্রোডাক্টটাই লাগবে এখন কথা হচ্ছে প্রোডাক্টটা কি হবে তোমাকে একটা টেকনিক শিখেছিলাম দিবন্ধন থাকলে সেই দিবন্ধনটা ভেঙে একক বন্ধন হবে আর কার্বন সংখ্যা কি অলস সেম থাকবে আচ্ছা আমি এই দিবন্ধন যেটা আছে এখানে দেখো এখানে একটা দিবন্ধন আছে সেটা ভেঙে কি হবে একক বন্ধন হবে আর আমার দুইটা কার্বন আছে সেই কার্বন সংখ্যাটা সেম হবে তাহলে আমার প্রোডাক্টটা দুই কার্বন বিশিষ্ট হবে আর একক বন্ধনের হবে আর যে কটা হাইড্রোজেন ছিল আমি হাইড্রোজেন দিয়ে দেই চারটা হাইড্রোজেন ছিল চারটা হাইড্রোজেন দিয়ে দিই আর যেহেতু সংযোজন বিক্রিয়া এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে তার মানে কি আমার দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাড হবে তো দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাড হওয়ার জন্য দেখো এক একটা কার্বনের চারটা হাত থেকে আমরা পড়ছিলাম এক একটা কার্বনের চারটা হাত থেকে দেখো প্রত্যেকটা কার্বনের তিনটা করে হাত আছে একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা তাহলে আমরা একটা করে হাত অবশিষ্ট আছে তার মানে কি একটা করে হাইড্রোজেন সংযুক্ত করতে পারবো তাহলে এই যে এই হাইড্রোজেনটা আছে একটা করে আমার সংযুক্ত হলো দুই পাশে তো আমাদের এই প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে গেলাম এটা একেবারে ইজিয়ার ছিল বাট তোমার বেসিকটা বোঝার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তারপরে তো আমাদের প্রোডাক্টে কি পেলাম ইথিন থেকে কি পেলাম ইথেন ঠিক আছে তো এটাকে আমরা অ্যালকেনের প্রস্তুত প্রণালীও বলতে পারি আচ্ছা তারপরে আমরা সময় নষ্ট না করে হ্যালোজেনের উৎপাদনে চলে যাই হ্যালোজেন এইখানে আমরা জানি হ্যালোজেন সমূহ কি কি আমাদের ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তো সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করা হয় ব্রোমিন ব্যবহার করা হয় কারণ এটা অ্যালকিনের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো আমরা একটু দেখি জাস্ট আমরা যদি হ্যালোজেনের মধ্যে ব্রোমিন অ্যাড করি কি অ্যাড করি ব্রোমিন সাপোজ এটা মুছে নেই এইখানে কি হবে আমার ব্রোমিন জাস্ট কি অ্যাড হবে ব্রোমিন অ্যালকিনের সাথে ব্রোমিন অ্যাড হবে আগের মতোই জাস্ট দুইটা ব্রোমিন আছে দুইটা আমার দিবন্ধনটা কি হবে একক বন্ধনে পরিণত হয়ে যাবে দিবন্ধনটা একক বন্ধনে পরিণত হয়ে এই হাইড্রোজেনের জায়গায় আমার কি বসবে ব্রোমিন বসবে ইজিয়েস্ট এটার নাম কি ওয়ান টু ডাই ব্রোমো ইথেন তো এইটা আমাদের অ্যালকিনের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় কারণ হচ্ছে ব্রোমিনের যে বর্ণটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের লাল বর্ণ ঠিক আছে ব্রোমিনেরটা কি আমাদের লাল বর্ণের হয় তো যখন বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় তখন এই ব্রোমিনের লাল
বর্ণহীন হয়ে যায় তখন আমরা কি বলি এটাকে অ্যালকিনের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া বলি ঠিক আছে তো আমাদের হ্যালোজেন সংযোজনা হয়ে গেল দেখো জিনিসগুলো ইজি না জাস্ট আমরা যদি একটু থিঙ্ক করে করি তাহলে হবে তারপরে আসে হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন এখানে দুইটা জিনিস আসে আমাদের সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হচ্ছে মার্কনিক অভনীতি আর আরেকটা আসে অ্যান্টি মার্কনিক অভনীতি দুইটাই শিখব তো মার্কনিক অফ পারলে তোমরা অ্যান্টি মার্কনিক অফ পারবা কি হবে দেখো মার্কনিক অফ নীতিটা আগে দেখি আমাদের যেহেতু এখন রিটার্ন পরীক্ষা এই রিটার্ন পরীক্ষায় আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে আগে বিবৃতিটা জানা দরকার তো মার্কনিক অফ নীতির বিবৃতিটা দেখো বলা হয়েছে কি অসম্পৃক্ত জৈব যৌগে ঠিক আছে অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ মানে কি যাদের কার্বনের দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন আছে অসম্পৃক্ত জৈব যৌগের অপ্রতিসম কার্বনের অপ্রতিসম কার্বনটা বুঝো মানে কি দেখো কার্বনের দ্বিবন্ধনে হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান হইতে পারবে না দেখো আমরা এই যে একটু আগে যে ইথিন নিয়ে করলাম ঠিক আছে ইথিন নিয়ে যে করলাম সেটা কি কার্বনের দুই পাশে দেখো হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান এখানেও দুইটা হাইড্রোজেন এখানেও দুইটা হাইড্রোজেন এটাকে বলা হয় প্রতিসম কার্বন এটাকে কি বলা হয় প্রতি সম কার্বন আর অপ্রতি সম হচ্ছে কার্বনের দুই পাশে যদি হাইড্রোজেন সংখ্যা আমার সমান না হয় তাহলে আমরা যদি একটা প্রোপিনের উদাহরণ নেই সাপোজ প্রোপিন এক দুই তিনটা কার্বন থাকবে একটা দ্বিবন্ধন থাকবে তখন তুমি এটা কি করবা দুইটা হাইড্রোজেন দিবা এখানে একটা হাইড্রোজেন দিবা এখানে কি তিনটা হাইড্রোজেন দিবা তো দেখো এই দ্বিবন্ধনের দুই পাশে আমার হাইড্রোজেন সংখ্যা কি সমান না এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে বোঝা গেছে ব্যাপারটা এটাকে বলা হয় অপ্রতিসম কার্বন মানে কি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের দুই পাশে যদি আমার হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান না হয় তখন আমরা তাকে কি বলি অপ্রতিসম কার্বন তাহলে আমাদের যে নীতিটা ছিল অসম্পৃক্ত জৈব যৌগের অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর যেখানে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম তাতে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হবে মানে দেখো এই যে আমাদের হাইড্রোজেন হ্যালাইট এখানে একটা পজিটিভ সেন্টার আছে একটা নেগেটিভ সেন্টার আছে আমরা জানি হাইড্রোজেনটা অলওয়েজ পজিটিভ হয় আর হ্যালোজেনটা কি হয় আমাদের নেগেটিভ হয় হাইড্রোজেনটা কি হয় অলওয়েজ পজিটিভ হয় আর হ্যালোজেনটা কি হয় নেগেটিভ হয় তাহলে আমাদের সূত্র অনুযায়ী কি বলছে বিকারকের ঋণাত্মক অংশটা যেই কার্বনের হাইড্রোজেন সংখ্যা কম সেখানে যুক্ত হবে তাহলে এই যে এই কার্বনটা হাইড্রোজেন সংখ্যা কম যখন আমরা প্রোডাক্ট করব তাহলে মনে করো দেখা যাবে প্রোডাক্টে আমার এই যে এই কার্বনটায় আমার হ্যালোজেনটা যুক্ত হবে আমি একটু সিম্পলি লিখি সিএচ থ্রি সিএইচ এখানে কি হবে হ্যালোজেনটা যুক্ত হবে আর ওই কার্বনে আরেকটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে সিএইচ টু ছিল এখানে কি আরেকটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে তো এই যে আরেকটা ওয়েতে আমরা মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে একটা খুবই মজার প্রবাদ আছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া এটা মানে কি তেলা মাথায় তেল দেওয়া মানে কি যেখানে বেশি সংখ্যক জিনিস আসে সেখানে আবার বেশি দেওয়া তোমার মাথায় যদি তেল বেশি থাকে সেখানে যদি আবার তেল দেওয়া হয় মানে কি পরিপূর্ণ জিনিসে আবার নতুন কিছু দেওয়া দেখো তেলা মাথায় তেল দেওয়া বলতে কি যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা বেশি সেই কার্বনে আবার নতুন করে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে আরেকটা ওয়েতে পাওয়া যায় যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা বেশি দেখো এই অপ্রতিসম কার্বনের আমাদের এই যে এই কার্বনটায় একেবারে ফার্স্ট কার্বনটায় হাইড্রোজেন সংখ্যা কি বেশি ছিল দুইটা হাইড্রোজেন ছিল সেই কার্বনে আবার হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া এটার মানে কি তেলা মাথায় তেল দেওয়া তো আমরা যদি মার্কনিক অফ পারি তাহলে অ্যান্টি মার্কনিক অফ পারবো ঠিক এটার উল্টাটা মানে কি যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা বেশি সেখানে কি হবে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হবে আমাদের জাস্ট একটু অ্যান্টি মার্কনিক অফ কিভাবে বুঝবো এটা মার্কনিক অফ হবে না অ্যান্টি মার্কনিক অফ হবে জাস্ট অ্যান্টি মার্কনিক অফে আমাদের হাইড্রোজেন পারক্সাইড যেটা আছে সেটা বিক্রিয়কে দেওয়া থাকবে কি হাইড্রোজেন পারক্সাইড দেখো অ্যান্টি মার্কনিক অফ যদি এটা ফলো করতে এটা তো আমরা মার্কনিক অফ ফলো করতেছে কি ফলো করতেছে এটা মার্কনিক অফ আর যদি এখানে অ্যান্টি মার্কনিক অফ ফলো করতো ঠিক আছে এখানে যদি অ্যান্টি মার্কনিক অফ ফলো করতো তাহলে এটার প্রোডাক্টটা কি হইতো আমরা একটু দেখি এটার প্রোডাক্ট হইতো সিএইচ থ্রি সিএইচ এখানে কি হইতো আরেকটা হাইড্রোজেন হইতো আর ওইখানে সিএইচ টু এক্স হইতো দুইটা উল্টা প্রোডাক্ট জাস্ট কিভাবে বুঝবো এখানে একটা আমার হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকবে কি থাকবে একটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকবে বুঝে গেছে ব্যাপারটা এই ছিল আমাদের হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন কি ছিল হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন এরপরে আমরা হাইপোহ্যালাস হাইপোহ্যালাসটা অনেকটা অ্যান্টি মার্গনিক অফ নীতির মতো কিভাবে আমি আবার বলতেছি হাইপোহ্যালাসটা কি অনেকটা অ্যান্টি মার্গনিক অফ নীতির মতো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তাহলে অ্যান্টি মার্গনিক অফ নীতি কি যেখানে হাইড্রোজেন আছে সেখানে বিকারক ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হবে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এখানে কোনটা ধনাত্মক অংশ কোনটা ঋণাত্মক
হ্যালোজেন ঋণাত্মক ও এইচ ঋণাত্মক এখানে কোনটা ঋণাত্মক অংশ হিসেবে কাজ করবে তো মজার বিষয় হচ্ছে এখানে হ্যালোজেন আমরা জানি হ্যালোজেন সমূহ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ হ্যালোজেন গুলো কি অধিক তো ঋণাত্মক তাহলে এই যে হ্যালোজেন যেটা আছে হ্যালোজেন তো হবে নেগেটিভ আগের মতোই আর ও এইচটা হবে আমাদের পজিটিভ হ্যালোজেন হবে আগের মতো নেগেটিভ আর ও এইচটা কি হবে আমাদের পজিটিভ কোন ঘাবড়ানোর কিছু নাই তাহলে ও এইচটা যদি পজিটিভ হয় এখানে তুমি যদি মনে করো হাইপো হ্যালাস সংযোজন করো এখানে কি যদি হাইপো হ্যালাস এইচ ও এক্স যুক্ত করো তাহলে তোমার প্রোডাক্টটা কি আসবে ঠিক এইরকমই ঠিক আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি সিএইচ ঠিক আছে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ টু জাস্ট এইখানে এক্স এক্স ই থাকবে আর এইখানে তোমার সিএইচ এর জায়গায় কি আসবে ও এইচ বুঝে গেছে এই ছিল আজকে আমাদের কতিপয় বিক্রিয়া গুলা আরেকটা বাকি আছে ওজন ওজনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ওজনটা আমরা কি করব নেক্সট ক্লাসে দেখাবো তো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আরো এরকম মজার মজার ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আসসালামু আলাইকুম